memang kerja kamu rupanya. Abang, abang, abang tolong saya, abang. Tolong saya, abang, abang. Abang kejar saya, abang. Kejar saya, abang. Abang. Kenapa dia cek kamu? Kenapa kamu terpaksa? Kamu ke yang bunuh Baizura? Ya, abang. Ya, saya yang bunuh dia, abang. Sebab saya tak puas hati, abang. Saya yang penat-penat jaga mak. Tapi mak wasatkan rumah ni. Dekat awak. Dekat mak. Apa apa ya, Bang? Jadi kamu ingat? Kamu dapat hak kamu sekarang? Abang, abang saya minta maaf, Abang. Saya minta maaf. Saya buat ini semua untuk masa depan kita, Abang. Mak macam mana pula? Mak pun kau buat sekali. Tak, Abang. Saya cuma nak maaf tukarkan fikiran dia saja, Abang. Tapi saya tak sangka pula Mak sakit. Tak sangka rumah mati, Abang. Abang. Kamu memang betul-betul dah sesat. Abang. Abang saya dah sedar sekarang, Abang. Saya dah sedar, Abang. Abang, kita bina hidup baru, Abang. Takkan ada siapa-siapa yang tahu, Abang. Takkan ada siapa-siapa yang tahu, Abang. Abang. Tak ada siapa yang tahu. Bomo siam kau tu dah mati. Kau tahu tak? Abang, tu mayat, mayat Bay Zura kan, Abang? Ha. Dah lah, Tasha. Kita dah jumpa mayat Bay Zura. Lepas ini tak ada apa yang akan kacau Tasha lagi. ya? Eh? Apa yang menarik sangat begitu tu bang? Show je. Ha? Tak ada apa-apa?
cakap jangan baca sok kat bawah tu degil. Tak ada apa-apa, abang tidur je lah dulu. Ha? Nak tidur apa dah siang nak pergi kerja ni? Terus tidur kan? Eh? Abang, Tasha pun nak keluar dengan Tina lepas ni. Elok tu. Abang pun sibuk ni, baik kerja kat pejabat. Mak dengan ayah kata nak datang. Dia orang datang nak tengok Tasha. Jangan risau lah. Hmm? Kalau kau nampak warna merah macam ni, kau dah menjerit ke tak? Sekarang ni, ha, tom yam lah, som tam lah apa benda ni. Aku sudah macam kehanyai lah. Dah aku rasa aku nak makan macam ni. Aku makan aje lah. Cepatlah makan. Mak mentua aku nak datang ni. Aduh. Aku tak boleh dengar lah mak mentua kau, kataan mak mentua tu. Ha. Tak boleh. Angin aku ni tiba-tiba naik. Kau tahu tak? Ha? Kau tahu tak? Dia tu tak pernah fikir pasal kau. Jadi kau jangan fikir pasal dia. Dah lah, Tina. Eh, hey, aku tak ambil lagi tau. Ada lagi. Kau ingat tak masa kau sakit? Dia terus balik kampung. Apa? Dia dengar bumuh dia cakap, jangan masuk campur hal menantu kau. Mak mentua apa yang tak boleh masuk campur pasal menantu dia? Ha? Ini bumuh apa? Bumuh apa ni? Masa dah berlalu dah. Ya ke dah berlalu? Ha? Apa yang kau cakap ni, Tina? Terus terang aku cakap, eh. tengok dari luaran, memanglah kau dah berubah. Ha? Kau tak takut macam dulu-dulu lagi. Tapi dalam tu aku kenal tau. Kau ni memang dah berubah. Berubah macam mana? Berubah macam mana aku cakap? Ni cara kau pakai, ni pelik kau tahu tak? Ni makanan-makanan kau ni. Kau tak rasa macam tu ke? Kau relax je lah. Aku cuma rasa nak makan je. Lama kita tak jumpa kan? Yelah, dah dapat madu. Sebab pun dibuanglah kan? Janganlah cakap macam tu. Tak. Saya gurau saja. So, macam mana dengan keadaan Tasha sekarang ni? Okeylah sikit. Okey sikit je. Nampak macam okeylah. Tapi tak macam Tasha yang saya kenal dulu. Bagi dia sikit masa. Sama, nanti baru dia terjaga dari koma kan. Dah berapa bulan je. Not easy to make sense no? to a new environment. Lagipun sekarang ni yang penting dia tak ada lagi mimpi-mimpi buruk tu lagi, kan? Okey, tapi lepas dia terbaca cerita pasal Mak Su tu, 
Ada. Dia macam sikitlah dia tu. Awak tahu pasal kes maksu tu? Kenapa dengan dia? Kamal. Dia meninggal dalam penjara. Ikut laporan, dia mati mengejut. Hypertension. Kawan kau saya yang buat postmortem. Aida, kalau boleh saya tak nak dengar cerita tu lah. Masalah diri sendiri pun tak selesai. Nak dengar masalah orang lain pula. Pening ya? Tak apa, saya faham. Jelah. Kau terkejut ke aku yang terkejut? Hah? Aku lagi terkejut tengok kau melilau kat belakang ni. Apa kau buat? Kata nak balik. Uh, tak ada. Aku pergi pergi beli barang sekejap tadi. Hah? Kau beli barang apa kat belakang ni? Aku yang pergi beli barang kan bukan kau. Kau ni kenapa, Dina? Hah? Kau tak nampak muka aku cemas ni? Tak ada aku nampak lelaki kau dengan doktor tu kat depan tadi. ha? Kepik, kau tahu tak? Tak mungkin. Suami aku dia on the way pergi ambil mak mentua aku, Tina. Tak mungkin. Apa yang tak mungkin? Memang aku nampak. Kau ingat apa? Mata aku ni juleng ke keroh ke? Memang betul aku nampak lelaki kau dengan doktor tu. Tak mungkin, tak? Tak mungkinlah, Tina. Aku balik dulu, eh. Abang pergi mana satu hari ni? Kata nak ambil mak dengan abang. Yang tak jadi datang. Mungkin besok pergi jemput lah. Habis tu daripada siang abang pergi mana? Jumpa klien. Kakak El. Kenapa? Tak ada apa. Tasha tanya je. Tidur eh?
apa bang? Tak apa. Tidur. Kau bukan tak tahu. Mak bukan sukalah pergi rumah orang ni walaupun anak sendiri. Mak tak selesa tahu. Ha, walaupun besar rumah orang, buruk-buruk rumah mak juga. Alah, sekali-sekala apalah salahnya keluar kampung. Alasan lah tu. <laughs> Cuba ajak mak kamu ni pergi shopping. Tak ada sakit kepalanya. Tak apalah mak. Nanti Kamal minta Tasha temankan mak pergi shopping. Eh? Ha, tak payahlah. Mak ni biasa pergi tempat yang murah-murah aje. Ha bukan macam bini kau tu, nak tempat mahal, mahal bawa mewah mewah macam barang Mak Saleh tu. Mak. Kamu mak tahu yang mak tak suka Tasha. Tapi Tasha dah banyak berubah, Mak. Dia tak macam dulu lagi dah. Uh, Tasha tu dah sembuh ke? Ayah tengok sendiri. Bunyinya macam belum sembuh aja. Kan kereta Dr. Aida? Hmm? Ya, ya. Tak selalu. Tak tahu lah. Jangan tengok sekejap. Aida ni kan Mak Imah tengok makin lama makin cantik. Ini mesti rajin makan jamu ni kan, Mak? Tak adalah Mak Imah. Macam biasa je. <laughs> ah, kebetulan pula boleh jumpa Aida kat sini. Eh? <laughs> Itulah dia makan jodoh, Bang. <laughs> Aida, dah okey dah. Tapi awak kena pergi pong shop kan? Tukar balik tie span. Hmm. Yelah, ha? terima kasih. Ha? Eh, tapi sebelum tu, marilah kita pergi minum ke? Saya belanja. <laughs> Ha, eloklah tu. Mak Emma pun dah lama tak borak-borak dengan Aida. Ha? Tak payahlah, Mak. Lain kali aje lah. Lagipun Tasha seorang kat rumah ni. Ha? Mak Emma pergi dulu Aida, ya? Itulah, Kamal. Kalau kau kahwin dengan Aida tu kan senang. Dahlah, doktor. Boleh jaga kau, jaga mak, jaga ayah tau. Ha. Mas saja cakap kau buat. Mana bini kau, Kamal? Tak nampak keluar pun? Ada kat dalam tu, Mak. Dah, cucu, Mak. Hmm. Mana naik dulu, eh?
Mama? Kenapa ni? Tak ada apa-apa. Mak? Ayah? Dah lah. Ya. Mak, jom masuk, eh. Masuklah, Mak. Ya. Tak maaf lah, kamar tak sempat nak kemar rumah. Sefah sikit. Apa pula, ya? Kerja kemar rumah ni apa semua ni bukan kerja kau, kerja orang lelaki. Patutnya kerja orang perempuan. Haa. Ah. Uish. Mana ada? Tak ada sepah. Tak berserabut pun. Kemar saja apa? Kamal. Aku tu masa Mak balik kampung tu. Mak Isah ada. Mak. Boleh tak kalau Kamal tak dengar cerita ni? Ayah, Abang, jemputlah minum. Minum, Mak. Minum, Mak. Macam mana, Ayah, Mak? Tak syarap, tak terlebih gula. Macam nyindir aku saja. Tak ada. Sedap. Ayah suka. Kopi, sedap. Hmm. Mak. Ayah ke bilik air dulu. Tak apa, Ayah. Kamu, teman. Nak hantar beg. Jom. Ya. Ya. Mak minum, Mak. Eh? Jom, ya. Sebenarnya Tasha nak minta maaf dengan Mak kalau selama ini Tasha ada buat salah dengan Mak. Hmm? Tak adalah. Kau mana ada salah apa-apa dengan aku. Tapi Mak... Dahlah, Tasha. Aku ni penat tahu. Baru sampai aku nak berehat, ya? Tasha tu sebenarnya belum baik betul lagi. Hmm. Ah, awak ni dah habis. Abang tahu tak apa yang Iman nampak sebelum Tasha keluar? Dia tu menari lagu siam macam orang menurun aja. Hmm. Tak kuasa saya nak layan awak, Mak. Hmm. Iman bukan apa, Bang. Iman takut. Nak takut apa ni? Menantu awak tak layan awak dengan bagus ke? Hei, Abang. Tahu awak ni yang sengaja <coughs> cakap macam tak habis-habis nak cucuk orang. Eh! Mak Esah pun ada pesan tahu. Dia kata, hantu Natasha tu bukannya keluar lagi. Ah, sekarang ni dah masuk pula hantu baru pula kat badan dia. sama abang eh. Tak payahlah nak minta maaf abang. Mak abang pun mak Tasha juga kan. Lagi pun Tasha bersyukur sangat-sangat sebab duan datang sini sanggup tengok Tasha. Abang pergilah masuk dalam dulu. Tasha nak masak. Nanti kalau ada apa-apa yang tak ada nanti, Tasha panggil abang eh. Hmm. I love you.
Ya ada. Hmm. Saya dah bagi dia ubat tu. Nampak yang tengah tidur lain Hmm. Minta tolong sikit lah nanti kalau keadaan dia masih berterusan ingat nak bawa dia jumpa kawan awak sekretaris tu. Boleh kan? Hmm. Tak lah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Siapa ni? Pasha? Kau buat apa kat sini? Ha? Kau buat apa kat sini? 
Eh, hey. hey, perempuan jenis apa kau ni? Adakah bini sanggup bunuh lelaki? Mak, kan Tasha tak sedar masa itu, Mak. Eh, hey. kau boleh cakap kau tak sedar? Kau jangan harap kau boleh sentuh anak aku tahu. Kau tak boleh jumpa dia. Nasib baik Kamal anak aku tu baik. Dia tak bagi aku buat report polis. Kalau tidak, kau tahu tak tempat kau dekat mana? Ha? Dekat mana? Dalam penjara sana, tahu? Maknanya Abang Kamal dah sedar lain, Mak. Kau jangan panggil aku, Mak. Kau tu bukan anak aku, tahu? Tamah pula pembunuh anak aku. Kau nak suruh aku mengaku kau tu menantu. Selisih Mak Lekat 44. Makcik, kenapa Makcik cakap macam ni? Tasha ni masih isteri Kamal, tahu? Kau apa hal? Kau ni siapa? Aku tak kenal kau, tahu? Ha, lebih baik kau pergi berambut sebelum aku sendiri tak tahu apa yang aku akan buat kepada kau orang ni. Mak, Tasha takkan pergi. Tasha nak jumpa suami Tasha, Mak. Abang Kamal, apa salahnya? Sekurang-kurangnya Tasha dapat jumpa Abang Kamal sekejap je, Mak. Tolonglah, Tasha, Mak. Jangan macam ni. Eh, kau ni degil, eh? Aku kena pergi berambut. Berambut. Makcik, ini bukan hospital Makcik. Ini hospital orang awam. Makcik tak boleh hala kita suka hati, eh? Macam aku pergi je. Biar aku handle orang tua ni. Tak boleh. Ini pun bukan hospital kau. Engkau jangan masuk. Aku kata jangan masuk. Mak Emma. Mak Emma. Ini kenapa ni? Ha, Aida, nasib baik ada datang. Tolong halaukan dia orang-orang ni. Sabar ya, Mak Emma. Sabar. Aida, jangan layan dia orang-orang ni. Mak Emma, Mak Emma pergi tengok Kamal. Dah sedar dah. Pergilah. Ya? Hmm. Tasha, kita perlu bincang. Baiklah, Dr. Aida. Tina, kau tunggu aku kat luar. Eh? Aku tunggu kat sana. Aida, macam mana dengan Kamal? Uh, awak jangan risau, dia okey. Sekarang ini dia tengah recover balik. Baru terjaga dari um, pingsan itu, kan? Dia terkejut. Saya tahu Aida memang banyak salah saya. Saya tahu Tasha dan saya faham keadaan awak. Tapi sebagai doktor, saya nasihatkan awak jumpa pakar psikiatri. Ya, lagi cepat, lagi bagus. Saya tak gila, Aida. Tasha, kalau macam tu, awak tak perlu takut. Kalau awak tak nak buat untuk diri awak sekalipun, awak anggap je lah buat semua untuk Kamal.